ഞാനിവിടെ <laughs> ാണ് <laughs> അവസാനം കാണിച്ച എന്റെ വീട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ജാനിയുള്ള വീടാണ് അപ്പൊ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒട്ടു താമസിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഷ് കറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയലയാണ് മൂന്ന് അയല അപ്പൊ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ച് അയലയുടെ അളവിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കില്ലേ പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി വേറെ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ആവോലി പൊളിച്ച വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആവോലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വിധം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാബ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വിധം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അയലയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയല ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അയല എടുത്തിട്ട് ചതമ്പൽ എന്ന് പറയും ചതമ്പൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മോളിലോട്ട് അങ്ങ് ആക്കുക അപ്പോൾ ചതമ്പലൊക്കെ ഇങ്ങ് വന്നോളും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കത്രികയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിയോണ്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കത്രി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ജോലി കഴിയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ചിറകില്ലേ അത് നമുക്കങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം മേലത്തെ പോർഷനിലോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നീറ്റാക്കുക പലരും പല രീതിയിലാണ് മീൻ മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് താല്പര്യം അതുപോലെ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഈ ഒട്ടും മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചതമ്പിൽ നന്നായിട്ട് കളയതിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചതമ്പലൊന്നും ഇല്ല അതേസമയം മത്തിക്കാണ് ഒരുപാട് ചതമ്പിൽ ഉണ്ടാവും മത്തിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിലേക്കൊന്നും അത്ര ഇല്ല ഈ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ചതമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മാക്സിമം ചതമ്പിൽ കളഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കറി മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും മൂർച്ചയുള്ള കത്തി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും അലിയാതെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഈ തലയുടെ ഭാഗമില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ വായയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ണോട് കൂടി പോരും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ണ് കളയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇതങ്ങനെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക പുള്ളിയിലത്തെ കൊടലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോന്നോളും എന്നിട്ട് കത്തിരി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീനിങ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതേ സമയം ചിലവർ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉള്ളിത്തെ എല്ലാ അഴുക്കും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് വെക്കും ബാക്കി രണ്ടായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് മീൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് അഴുക്കും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കൊടലൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നാല് പീസായിട്ട് അയില മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അയില അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് നല്ല കല്ലുപ്പും കല്ലുപ്പില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിനീകറും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിനീകറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ഈ മീനിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കടലമാവും കൂടി അങ്ങ് പരട്ടി വയ്ക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആ കടലമാവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉളുമ്പ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ടും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ബ്ലഡും ആ ഉള്ളിത്തെ ആൾക്കൊക്കെ നന്നായി കളയണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ മീൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ മീൻകറി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് കുടുംബുളി ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാന്നുണ്ടെങ്കിലും മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടുംബുളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പുളി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ മാങ്ങയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചനച്ച മാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മാങ്ങയുടെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ പുളിയുടെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാങ്ങ മുറിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പുളി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാങ്ങയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കണം നല്ല ചനച്ച മാങ്ങയാണത് പുളിയുണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് അങ്ങ് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ട് ഒരു നാര മുറി നാളികാരത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് അളവ് പറയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈപ്പിടി നാളികാരം മതിയാവും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നാളികാരം ഞാൻ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കൈപ്പിടി നാളികാരം കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണ്ട നമുക്ക് നാളികാരം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുകയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടും നമ്മുടെ കറിക്ക് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം നല്ല മുളക് പൊടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഓരോരുത്തർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ സ്പൈസ് ലെവൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു രണ്ട് നുള്ളിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ചിലവരിടും ചിലവരിടില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് ഓക്കെ അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് മഷിപ്പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉള്ള കൂട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറിയൊക്കെ ആക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീനിൻ്റെ കല എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അയില മത്തിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്ന ഫിഷാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര വേണ്ടി വരും രണ്ട് ഗ്ലാസ് പോരാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കളർ നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളർ വരും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്
മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളും മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനിപ്പോൾ അയില മുളകും തേങ്ങ അരച്ചതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി വഴറ്റി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നാലപ്പി വിഷ്കറിയിൽ ചെറിയുള്ളി അവസാനം കാച്ചൊഴിക്കാറില്ല അത് കാരണം എന്താ പറയുക ചെറിയുള്ളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്ര നേരം നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് നല്ല ആ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നല്ല ഇതിപ്പോൾ നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആദ്യമേ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഷിക്കറിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മൾ കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ളി ഇതിൽ നമുക്ക് കയ്യിലിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം എന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊന്നും നോക്കിക്കേ ചാറൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ചാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തിക്നെസ് പാടുള്ള കാരണം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തിക്കായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ചാറ് കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലെ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാറിൻ്റെ ഇരു അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിടുന്ന പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ആ ഇഞ്ചിയുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ആലപ്പി ഫിഷ് കറിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ മീൻകറിയുടെ മാതൃകയിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടൊന്ന് കാച്ചി ഒഴിക്കും അതായത് ഒന്ന് വഴറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണം വരും നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മീൻകറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുടമ്പുളി ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേച്ചി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മീൻകറിയൊക്കെ മീൻകറി എപ്പോഴും നമ്മൾ തല ദിവസം വെച്ച് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക എന്തൊക്കെ കുറവ് പുളി ഉപ്പ് അല്ല ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് എരുവൊക്കെയില്ലേ ചേച്ചി ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എരുവ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു കളർ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ കാലം മാറും തോറും നമ്മളതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ വരും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അൽപ്പം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്ക
ചെയ്തിട്ട് ആ തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി തരും 